شاي 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 بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونفرته ورضوانه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa maghfiratuhu wa ridwanu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa bihi nasta'inu ala umuri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu an muhammad rasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Yang terhormat Bapak pimpinan pesantren Beserta keluarga yang saya muliakan Amin Bapak sekretaris pesantren Beserta keluarga Yang semoga Allah muliakan Amin Bapak koordinator DPP Ketua DPP Ketua Dewan Santri Dewan Mudaris beserta seluruh jajaran dan keluarganya yang saya cintai dan semoga Allah muliakan Amin Dewan Juri yang terhormat yang semoga Allah muliakan dan Allah banyakkan rezekinya Amin dan tak lupa kepada seluruh santri Albanba yang merupakan calon istri Nopalia Cahaya dan kepada santri Albuna yang merupakan calon istri Idaman Kang Isan Kadeka. Menyampaikan dakwah lewat musik Ustaz dan Al Latif Sudah pasti dia menyampaikan lewat ceramah-ceramah Dan masih banyak lagi yang menyampaikan dakwah dengan caranya masing-masing Pada kali ini Saya Akan mengangkat tema yaitu Santri dan dunia global Sebelumnya Kita harus mengerti dulu apa itu santri Kita santri Tapi apa sih santri itu Santri Bila secara garis besar Itu orang yang menuntut keilmuan agama Yang ingin mendalami keilmuan agama Dengan sungguh-sungguh Dan apa sih global itu Bukan global TV yang suka yang ini Pak versus IPS Tapi global itu Diartikan secara garis besarnya Itu secara keseluruhan Atau umum Ditarik ke negara Dunia global sekarang kita bisa tarik ke modernisasi Sekarang zaman-zaman sudah banyak berubah Kita terobek lagi Dari zaman Nabi Nuh Zaman-zamannya Megalitikum, Mesopotamikum Assalamualaikum Taja da. Zaman Nabi Nuh Turun ayat Al-Quran A'udzubillahiminasyaubahirrajim Bismillahirrahmanirrahim Inna arsalna nuhan ila qaumihi an andir qaumaka min qabli ayati yahum adabun alim yang berarti sesungguhnya kami telah mengutus nuh dengan perintah berilah kaum peringatan sebelum datang kepadanya adab yang lebih dari sini kita bisa ambil bahwa nabi nuh itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa perubahan dan modernisasi ini merupakan salah satu perubahan Misalkan kita maju sedikit kepada zaman Nabi Muhammad SAW Zaman-zaman jahiliyah menjadi hijrah Dari yang suka judi, jadi suka ngaji Dari yang suka sodakoh, ya tambah lebih sodakohnya Dari yang suka mabok, suka berjamaah, sekarang maka ya wil dan mubarok dan sekarang kita tarik lagi kepada zamannya Zaman era digital Tahun milenial yang baru itu tahun 2000 Oke okay. Peran santri dalam dunia global ini Yang pertama Dan dampaknya Santri tidak terjun terhadap dunia global ini Yaitu sangat banyak sekali Yang pertama dampak santri tidak terjun Banyaknya fitnah-fitnah yang merajalela di dunia Banyaknya fitnah-fitnah yang tersebar di media sosial 
Itu bukan salah mereka Tapi itu salah kita Mengapa kita tidak terjun Mengapa kita tidak update status di Facebook Hal-hal yang baik-baik Bukan selalu update tentang Hili Dan bukan selalu update tentang Haiki Pada saat sekarang Di Instagram Banyak sekali Perempuan-perempuan terutamanya Yang sudah tidak mengenal Apa itu kerudu Zaman dulu Setelan itu OOTD itu outfit of the day itu Setelannya semuanya serba tertutup Maju ke tahun 2010 Tahun 2016 Sedikit-sedikit berubahnya Jilbab poni atau jipon Dan sekarang Lebih maju lagi Itu sampai tidak pakai kerudung Nah untuk bilang Amin Alhamdulillah kita semua itu terlindungi oleh lingkungan pesantren ya. Tapi coba kita lihat ke dunia luar Gini Kalian pasti saat di rumah Dapat sudut pandang kayak gini gak? Fibusnya santri itu atau vibesnya santri itu kayak gini Ah apa sih santri? Kampungan, kuper, kudet Ya kan? Ya kan? Telat, telat gaul gitu Padahal kita itu lebih tahu masa depan daripada mereka Kita tahu kapan ditutupnya pintu tobat Sedangkan mereka hanya tahu kapan ditutupnya pintu holy wings Betul. Betul. Kita itu tahu berapa ya, berapa harga yang harus dalam berarti bukan nominal, harga yang harus dibayar kita untuk masuk surga dengan jasa-jasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya tahu harga oyo satu hari berapa. Alhamdulillah. Dan sekarang kita tarik kepada negara Zaman sekarang itu Alhamdulillah kita memiliki wakil presiden seorang santri Yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin Dan yang sebelumnya kita juga mempunyai presiden Yang berasal atau masa kecil itu dipenuhi dengan menjadi Yaitu Gus Dur Coba kita lihat peran Gus Dur di dalam sebuah negara kita Di dalam negara kita peran Gus Dur itu sangat banyak Ya, anti Cina dihapuskan itu di zaman Gus Dur. Cuman memang Gus Dur yang menjatuhkannya itu adalah orang-orang atau oknum-oknum yang memang sirik kepada Gus Dur. Itu di dalam masalah politik. Kita kembali lagi kepada masalah santri dan dunia global dan peran kita. Dan sekarang bagaimana caranya kita untuk terjun? Pertama-tama dan yang paling utama yaitu kita harus selalu Nyaring berita-berita yang timbul Misalkan ada hoax Kayak gini Cukup BTS akan nikah dengan Nopalia Cahaya, ah tidak mungkin itu Atau misalkan Anya Geraldine stres ditunangkan dengan Tommy Isan Nurul Awali, ah gak mungkin Gak mungkin It's not her dream It's not her dream bro Mimpinya hanya Geraldine itu nikah-nikah dengan orang yang good looking dan jangan lupa Alphan 1 ya kan kartu kredit 3 limit kreditnya 200 juta nah sekarang apa yang akan dilakukan oleh kita misalkan dari kalian juga ada yang pasti dirugikan so siapa yang rela cukup nikah sama Novalia Chan ya Siapa yang rela cengil nikah sama Novalia Cahaya? Enggak ada. Ya kan? Sekarang di Putra, siapa yang rela sekarang hanya Geraldin kepicut sama Fahmi Isan Nur Awalin? Enggak rela, bahkan saya pun tidak rela. Ya kan? Nah, jika ada hoax sos yang demikian itu, marilah kita baca dulu keterangannya apakah benar ini. Jimmy ini harus menikah sama Novalia apakah ada yang lain? Nah, apalagi hal-hal yang sudah menyangkut tentang agama Zaman sekarang ini sangat gampang membidahkan, mengkafirkan orang Padahal, padahal, ya kan mem Mengkafirkan orang muslim atau sesama muslim itu adalah hukumnya Jadi kita yang jadi kafir Udah pada ngaji kita selalu itu selalu taufik, ya kan Mungkin yang familia akan mengaji nanti sama Kang Ahmad Yusuf Ramdhani. Ya. Mungkin kesimpulan
inilah yang dapat kita ambil yaitu ialah our time is now man girl sista dan semuanya waktu kita sekarang untuk terjun jangan dinanti-nanti nanti keburu keambil orang lain ya kan jangan dinanti-nanti banyak sekarang orang pintar yang jahat dan banyak orang bodoh yang baik kita pilih mana kita gak pilih dua-duanya tapi kita harus jadi orang pintar dan orang yang baik orang pintar minum tolak angin oke okay. dan sekarang dari mulai sekarang marilah kita kurangi kurangi tiktokan karena efeknya kayak gini yang tahu boleh ikutan takut tambah dewasa satu Bismillahirrahmanirrahim Qad sami Allahu qawla lati tujadilu ka fi zawjiha wa tuskati ila Allah Wa Allah yasmau tahawur akuma inna Allah sami'u Nah, Alhamdulillah tahu dan sebagian gak tahu Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Mohon maaf kepada orang-orang yang termasuk dalam paragraf atau argumen-argumen saya Wallahu muafiq ila aqwa mitarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Till next time, thank you suka mana Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh